risk management and derivatives fifth module valuation and pricing of derivatives idinullile nammal nokkan povunnathu pricing of forward contract pricing of future contract future contracts nullile pricing theory varunnundu pricing stock futures varunnundu adinullile when derivatives are expected nokkunnundu when derivatives are not expected nokkunnundu then features pricing and capital asset pricing model pricing equity index features pinne pricing of options adinullile models of options pricing then finally pricing of swap valuation of interest rate swaps varunnundu greeks in options varunnundu valuation and pricing of derivatives any holders decide to buy or not buy based on the price of the derivative instruments if he finds price favorable then he can hedge arbitrage etc so oralku derivative instrument medikanam nundengil ad endinu base idirikkum price ne base idirikkum price favorable aanu nundengil he can hedge or arbitrage okay so forward prices determination forward contracts are very much popular in foreign exchange markets to hedge foreign currency risk forward contracts are generally easier to analyze than future contracts future contracts ne kaatalum korchum kondu easy aanu the forward contracts analyze cheyanayittu why because in forward contract there is no daily settlement and only a single payment is made at maturity so pricing of forward contracts forward price is the predetermined delivery price for an underlying commodity currency or financial asset as decided by the buyer and the seller of the forward contract to be paid at a predetermined date in the future so buyer and seller predetermine cheyna that is underlying asset in predetermine cheyna price ana forward price nu parayunnathu at the inception of a forward contract the forward price makes the value of the contract zero but changes in the price of the underlying will cause the forward to take a positive or negative value appo thodakkathile contract inde value zero aayirikkum pinneed adu change cheythu positive aavam negative aavam forward price is based on the current spot price of the underlying asset plus any carrying cost such as interest storage cost foregone interest or other cost appo forward price nu parayunnathu spot price ne base edirikkum adinodappo endungudu verum carrying cost kudi verum ഫോർമുല നോക്കാം ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ആർ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ് എസ് ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസ്ക് റേറ്റ് ദറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ടി ഫോർ ദ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി പ്രൈസിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് In a derivative market, there is always difference between the spot price of a share and future price of the same stock. But in a derivative market, the spot price and future price are different. The difference depends on many factors including the expectations about the future trends such as bullish, bearish, inflation rate and market imperfection, carrying cost, volatility of share price and expected performance of the company. That is, ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സ്പോർട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് ദ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വൈ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ റിക്വേർഡ് ബൈ ദ സെലർ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം സോ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വിൽ ബി ഈക്വലൈസ് വിത്ത് ദ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇനി വരുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് there are several theories which have made efforts to explain the relationship between spot and futures price so idile first varunathu the cost of carry approach aanu this model assumes that the interrelationship between spot and futures price reflects the carrying cost that is the amount to be paid to store the asset from the present time to the future maturity time that is the difference between the spot price and future price shall be equal to the carrying cost this model is based on the principle that at the end the deal should result into zero cash flow for the seller of the futures contract so cost of carry approach nu arna veru onnu alla ivide spot price lum future price nu medeyil oru carrying cost kudi varunnundu adayathu present time to future maturity time vare or asset ne store cheythu vekkan vendi undavana oru amount undallo adana carrying cost nu parayunnathu carrying cost endu avam interest avam alle storage cost avam angane endu avam appo ee oru carrying cost ne endu cheyunnundu ഈ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഷാൾ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ സ്പോർട്ട് പ്രൈസിനോടൊപ്പം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് നോക്കാം ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ ഷെയർ ചേഞ്ചസ് കണ്ടി
no restriction on short selling funds can be borrowed at risk free rate of return to create riskless portfolio all transaction costs do not exist equation of future price is equal to s plus c that is spot price plus carrying cost then now the word the expectation approach jm keynes hr hicks and n caldor argued that future price as the market expectation of the price at the future date many traders and investors especially those using futures market to hedge will be interested to study how today's future price are related to market expectations about future prices ee oru theory alle ee oru approach nalli parayna vera onnu alla future expectation peru pole enna future il undavuna price nammal endanu nerthu kutti expect cheyana adine kurichu parayunnadana ee approach nu parayunnathu so sadharana gathile traders um investors um endu yenu hedging nu vendi endu yenu future price endu nerthu kutti determine cheyunnundu that is expected future price is equal to expected futures price minus initial future price third and last theory the theory of normal backwardation appo idine rendu reethi namukku explain cheyam generally parayuvaanannundengil backwardation is the market in which the future price is less than the cash price ivide future price nu parayunnathu cash price ne kattle endanu koravaanu here the basis is positive basis ivide positive aanu basis ennu parayumbo the difference between cash price and future price cash price um future price nalla difference nanu nammal basis ennu parayunnathu adu ivide endanu positive aanu this situation can occur only if futures price are determined by consideration other than or in addition to cost of carry factor nammal cost of carry approach nalli parnu avade endanu avade spot price nodappam carrying cost kondu add edittana nammal endu kaanikkana future price kaanikkana appo avade spot price ne kattalum koodudalana future price ivide aanengilo spot price ne kattalum koravaana future price alle future price is less than the cash price appo id endana cost of carry approach ne just opposite aanu alle if the future price are higher than the cash price ini nere tirichu future price aanu cash price ne katti higher avunnundengil ee condition ne parana peraana contango market and the basis is negative ini mattu reethil namakku ine parayam contango market is one in which future price are reasonably described most of the time by cost of carrying price relationship so ivide parayunnathu contango market nu parayumbo cost of carrying price aayittu endanu or relation varunnundu rendum already rendilum future price higher aanu then backwardation is one in which futures price do not fit a full cost of carry price relationship ivide endana full cost of carrying price relationship fit cheyinnilla because endana ivide ivide basis nu parayna positive aanu that is future price is less than cash price appo so, theories kaiyu ini nokkan povunnathu pricing stock futures aanu a future contract on a stock gives its owner the right and obligation to buy or sell the stocks stock futures are cash settled idu cash settled aanu there is no delivery of the underlying stock okay just as in the case of index futures the main difference between commodity and stock futures are commodity and stock futures nammalla main difference nu parayunnathu there are no cost of storage involved in holding stock stock come with a dividend stream okay which is a negative cost if you are long the stock long the stock aanengil avada negative cost aayirikkum short the stock aanunnengil positive stock aayirikkum therefore cost of carry is equal to financing cost minus dividend ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വൻ നോ ഡിവിഡൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൈസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നോക്കാം വൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദി ഡിവിഡൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ദ നെറ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ stock pricing stock features when no dividend expected so basically pricing of stock features nu parayumbod endanu cost of carry model ne basis dan irikkunathu where the carrying cost is the cost of financing the purchasing of stock minus the present value of dividends obtained from the stock so if no dividends are expected during the life of the contract pricing features on the stock is very simple it simply involves multiplying the spot price by the cost of carry next future pricing and capital asset pricing model the risk and return relationship can be very well explained by capital asset pricing model which suggests that systematic risk is important in return calculation that is return ariyanayitte risk n endanu valli oru role undu the capital asset pricing model can also be used in determining the prices of the futures sometimes the futures prices differ from expected future spot price even after adjusting for systematic risk because of unevenly distributed demand by hedger for future positions adayathu 
സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്പോർട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിമാൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിസ്ക് ലെസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൺ പ്യുവർ അസെറ്റ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൈസ് റിസ്ക് ആസ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അടുത്തത് പ്രൈസിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് Stock index future are cash settled. There is no delivery of the underlying stocks. The pricing of index futures is also based on the cost of carrying model where the carrying cost is the cost of financing the purchase of the portfolio underlying the index minus the present value of dividends obtained from the stock in the index portfolio. So pricing of the index future in the way another കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിങ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഓക്കെ പ്രൈസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻസും കൂടി ഇതിനുള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഗിവൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് ഇഫ് ദ ഡിവിഡൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഇസ് ജനറലി യൂണിഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദർ ആർ ഫ്യൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കേസസ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് യൂണിഫോമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആനുവൽ ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് ക്യു പ്രൈസ് ടു ടി എഫ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് എസ് സ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിങ് ക്യു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻ ഈൽഡ് ആൻഡ് ടി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ നൗ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൈസിംഗ് രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഓപ്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് മോഡലും ബ്ലാക്ക് ഷോൾസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് മോഡലും ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓണോ ദ റൈറ്റ് ടു എയ്ദർ ബൈ ഓർ സെൽ എ ഗീവൺ സ്റ്റോക്ക് എ കോൾ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓണോ ദ റൈറ്റ് ടു പർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് എക്സൈസ് പ്രൈസ് ഓൺ ഔട്ട് ബിഫോർ ദ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു പർച്ചേസ് ആണ് ആൻഡ് a put grants its owner the right to sell the underlying stock at a specified exercise price on or before its expiration date a put contract is similar to an insurance contract first binomial option pricing now come the binomial option pricing model is based on the assumption that the underlying stock follows a binomial return generating process okay or binomial return generating process yani it follow cheynathu that means for any period during the life of the option the stock's value will change by one of the two potential constant value that the constant values ne depend cheyittana endu irikkunnathu ivide stock value varunathu for example the stock value will be either u times that is multiplicative upward movement so u times its current value or d times that is multiplicative downward movement d time its current value appo ivide endana in an upcoming period there are two potential outcome rendu potential outcome undalle rendu constant varunnundu u and d okay appo so, adinde basis la stock value determine cheynathu next one black shoals option pricing model it was developed by fisher black and myron shoals then expanded by robert morton it prices a derivative based on the assumption that it is riskless and there is no arbitrage opportunity when it is priced correctly ഇതിനുള്ളിലെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് റിസ്ക്ലെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഷോൾസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ഡെറിവേഷൻ ഫോർ ആൻ ഓപ്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് വിൽ ബി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ സോ മറ്റ് അസംഷൻസ് നോക്കാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഷോർട്ട് സെയിൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ദർ ആർ നോ ടാക്സസ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് there exist continuous trading of stock and options there exist a constant risk free borrowing and lending rate the range of potential stock prices is continuous the underlying stock will pay no dividends during the life of the option the option can be exercised only on its expiration date that is it is a european option shares of stock and options contract are infinitely divisible okay ini nammal nokkan povunnathu valuation of swap aanu valuation of interest rate swap at the initiation stage the worth of an interest swap is zero or nearly zero appo thodakk
on a traditional bond. Fixed rate payment in a cash flows are and rate chain and the floating rate swap value is quite equivalent to a floating rate note. There is no default risk. The value of an interest swap can be computed either computed either as a long position in one bond combined with a short position in another bond or as a portfolio of forward contracts. In the Greeks in options the Greeks in options. The Greeks in options. Okay, so Delta, Gamma, Vega and Theta are known as the Greeks. This is Greeks and they provide a way to measure the sensitivity of an option's price to quantifiable factors. So, this is the sensitivity measure to use the factors. So, this is the first one is Delta. Delta measures the sensitivity of an option's theoretical value to a change in the price of the underlying asset. Price of the underlying asset in the change on a delta. Delta is the rate of change of option price with respect to the price of the underlying asset. The first Greek is delta, which measures how an option's price is expected to change per rupees 1 change in the price of the underlying security or index. That means underlying security in the price or duba change on the option the price at the badikim nolana delta Then gamma, that is rate of change of delta. It is the rate of change of the options delta with respect to the price of the underlying asset. It is a second derivative of the option price with respect to the price of underlying asset. Okay, so underlying asset in the price change in answer option delta change in our rate in the gamma. Gamma measures the rate of change in an options delta per 1 rupee change in the price of the underlying stock. Underlying stock in a rupee of the underlying option delta in a change of the underlying stock. the Greek theta, time decay. Theta of a portfolio of options is the rate of change of the value of the portfolio with respect to the passage of time with all else remaining the same. So, time in answer is portfolio the value of the change in the rate of change in the theta. Nu it is also referred to as the time decay of the portfolio. Now, the base is time. Time in answer is variation. It is a change in the portfolio value when one day passes with all else remaining the same. But one day is a change in the portfolio the portfolio value change in the theta. In the case of the underlying asset, the value is a change in the portfolio. Now, one day is a change in the portfolio value. Then, theta measures the change in the price of an option for one day, decreasing its time to expiration. Next one is Vega, that is sensitivity to volatility. Vega measures the rate of change in an option's price per one percentage change in the implied volatility of the underlying stock. So, volatility of the stock in the basis is the option price change. Volatility one percentage change in the option price change in the option price in the option price. Vega measures how the implied volatility of a stock affect the price of the options on that stock. Volatility is one of the most important factors affecting the value of options. A drop in Vega will typically cause both call and puts to lose value. So, Vega decrease down on angle, value lose down. No. An increase in Vega typically cause both call and puts to gain. And the last Greek is Rho, sensitivity to interest rates. The row of a portfolio of option is the change of the value of the portfolio with respect to the interest rate. So, interest rate change in the answer is value of portfolio and down the change on a row. It measures the sensitivity of the value of a portfolio to interest rates. As interest rates increases, the value of call option will generally increase. This is the module 5. So, fifth module we will cover this portion of the module. If you want to know these notes, you will get a message. This is a very simplified note. If you want to know these notes, you will get a message on Facebook or Facebook. I will get a link on my Instagram page and Facebook page in the description box.